Meu amigo e minha amiga, nós sempre estamos trazendo aqui para vocês atualizações importantíssimas, tá? E tirando dúvidas e esclarecimento. Olha lá, o INSS comunica que pode convocar a qualquer tempo, mesmo fora de pente fino, benefício de incapacidade, estão sujeitos à revisão. Vocês sabiam disso? Não é à toa, pessoal. Você vai o ano inteiro na frente aí das salas do, do perito, nas agências do INSS, tá cheio de pessoas passando por perícia. É realmente assim. É que na época de pente fino, há... Ah, Tipo uma divulgação na imprensa, fica em evidência, mas pente fino acontece o ano inteiro, tá? O INSS comunicou recentemente que poderá convocar qualquer momento, mesmo fora do pente fino, esses beneficiários de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, para passarem por revisões. Sim, o INSS tem direito de convocar esses benefícios de incapacidade e essas convocações podem ocorrer a qualquer momento independente do chamado pente fino. Essas revisões têm o objetivo de verificar se os segurados ainda continuam atendendo os requisitos necessários para a convocação desses benefícios. Portanto, é importante os segurados sempre estarem atentos às comunicações do INSS, mantenham atualizados todos os documentos médicos que comprovem a incapacidade. Ignorar, pessoal, a convocação pode resultar em suspensão ou até cessação do benefício. Entenderam, pessoal? É uma preocupação constante de quem está recebendo benefício do INSS. Essas, essas revisões que eles falam que tem o objetivo aí de verificar as condições, hoje em dia já mudou, né? Hoje em dia, essas revisões têm o objetivo de alcançar a meta de parar de pagar benefício em 10 milhões de reais. Essas medidas fazem parte de programa de revisão periódico. Vem toda aquela conversinha do INSS, né? que é para selecionar somente quem tem direito a receber o benefício, mas tem muita gente que tem direito a receber e recebe uma cessação do benefício. Da mesma maneira que a prorrogação agora, que saiu agora. Né? Tem muita gente pensando que nós estamos falando de mudança de prorrogação com relação a, ao fim daquelas de 30 dias, a cada 30 dias. Não, pessoal. Você vai prorrogar seu benefício de, de incapacidade agora por 60 dias. Estando recuperado ou não, encerra-se em 60 dias a prorrogação. Você tem que aguardar mais 30 dias para poder fazer um novo pedido de benefício. Tá? Então, esse papinho de fraude, de assegurar que segurados que somente necessitem recebam o benefício, isso é conversa para boi dormir, tá? Os beneficiários selecionados por carta de convocação, que não acontece somente nessa época de pente fino, serão informados da necessidade de comparecer à agência para realizar perícia médica. É importante que você faça a perícia, não falte com nenhum documento solicitado, porque isso pode suspender os seus pagamentos. Toda a documentação que comprove aí a casa a sua incapacidade, ela deve estar reunida em ordem, mesmo as mais antigas, porque é necessário, tá pessoal? Quanto mais você tiver, não é exagero, quanto mais você tiver documentos, tratamentos, relatórios, laudos, melhor. Cabe ressaltar também que essa medida faz parte de uma lei que foi aí estipulada, é a Lei 8.213 de 1991, que estabelece que segurados de incapacidade, de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença estão sujeitos a passar por revisão de pente fino, seja o benefício judicial ou não. Contudo, a lei também prevê que existem três possibilidades que os aposentados por invalidez ficam isentos de passarem livre dessas perícias revisionais. Os portadores de HIV aposentados por invalidez, aqueles beneficiários que têm 55 anos ou mais de idade e recebem o benefício há mais de 15 anos e aqueles que já passaram de 60 anos de idade. Mas nada impede, hoje nós temos a inteligência artificial fazendo uma varredura na documentação, encontrar alguma inconsistência no documento e acabar convocando esse segurado. Se acontecer isso, pessoal, responda à convocação e marque a perícia. Olha lá, só serão submetidos nesses casos também, se, por exemplo, exemplo, esses aposentados por invalidez solicitarem aquele adicional de 25%, que é necessário passar por uma perícia de revisão para o perito avaliar se realmente esse segurado não tem condições de fazer os seus afazeres domésticos, a sua higiene pessoal, alimentação. Então, esses 25% serviriam para pagar um cuidador. A aposentadoria por invalidez é um benefício destinado às pessoas que estão em situação de incapacidade total e permanente para o trabalho e insusceptíveis de reabilitação, diferente do auxílio-doença que é concedido por um tempo, um período né, temporário. A aposentadoria por invalidez também tem direitos adicionais que muitos segurados não têm. Inclusive, nós vamos falar de imposto de renda aqui, de diversos benefícios com relação à aposentadoria por invalidez e cálculos. 
O auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são é, benefícios do, do INSS que têm o objetivo de garantir subsistência de segurados. No entanto, cada um possui as suas próprias características, algumas vantagens e desvantagens dependendo da situação específica do segurado. Natureza é temporária ou permanente. O auxílio-doença é concedido temporariamente. A vantagem é que o segurado pode retornar ao trabalho e se recuperar da capacidade laboral sem a necessidade de realizar um novo processo para sair da aposentadoria. Já a aposentadoria por invalidez, ela tem um caráter permanente. O segurado é incapaz de retornar ao trabalho em qualquer atividade que possa lhe garantir sustento. As revisões médicas. O auxílio doente, ele é sujeito a revisões periódicas pelo INSS, o que pode ser vantajoso se o segurado tiver, por exemplo, uma expectativa de melhora para voltar ao trabalho. Aquele segurado que quer rapidamente se recuperar, voltar ao trabalho, a aposentadoria por invalidez, ela também pode ser revisada. Segundo a Lei 8.213, de 1991, mas as revisões elas são menos frequentes. Isso pode ser uma vantagem para aqueles cuja a condição é considerada irreversível ou de longa duração. Agora, o valor do benefício, o auxílio-doença, o valor é geralmente menor, pois é calculado aí em média de 90% das contribuições salariais. No entanto, esse valor pode ser mais vantajoso se o segurado espera se recuperar e voltar logo ao trabalho, mantendo a sua incapacidade para o INSS e uma melhoria e para a sua aposentadoria futura. Já a aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, os cálculos modificaram. Antes era em cima de 100% do salário, podendo ser vantajoso e com expectativa, por exemplo, de você continuar mantendo um padrão de vida. Depois da reforma da Previdência, mudou os cálculos, caiu aí em média para 60% do valor que esse segurado recebe. Hoje, né, depois da reforma da Previdência, o que ele recebia quando ele estava na ativa. A manutenção do vínculo empregatício. O segurado de auxílio doença durante o período de afastamento, o segurado ele mantém o vínculo empregatício, o que pode ser uma vantagem se houver possibilidade de retornar ao trabalho. Já a aposentadoria por invalidez, ela não encerra o contrato. Tá? A desvantagem é que esse contrato fica suspenso. E muitos que têm direitos trabalhistas, que já estão há anos, por exemplo, dentro de uma empresa, ficam, às vezes, com seus direitos retidos, tá? Agora, a aposentadoria por invalidez, ela tem alguns direitos que o auxílio-doença, segurado que está incapacitado temporariamente, não tem. Por exemplo, o direito a um adicional de 25%. Esse adicional, ele é uma assistência permanente para aposentados por invalidez. Não concede, no caso, de auxílio-doença. Para que é esse adicional? É aquela pessoa que está impossibilitada, por exemplo, de fazer, inclusive, os seus afazeres diários. E não tem condições de se virar sozinho, de cozinhar, de cuidar da higiene pessoal, então essa pessoa tem direito, aposentada por invalidez, de ter um adicional de 25%. Já quem está de auxílio-doença não tem. A possibilidade do retorno ao trabalho, o auxílio-doença é mais vantajoso, porque uh, a expectativa de recuperar a capacidade laboral é muito grande, porque o benefício é concedido temporariamente. O impacto, por exemplo do auxílio-doença, ele não interfere diretamente no caso da pensão por morte, exceto por tempo de contribuição agregado durante esse período de auxílio-doença. Quer dizer, a pessoa ficou de auxílio-doença, ela agrega esse tempo de contribuição. A aposentadoria por invalidez, ela é extremamente vantajosa, por exemplo, num caso de alta, num pente fino. Aqueles aposentados que estão mais de cinco anos recebendo benefício, eles têm direito, por exemplo, a uma mensalidade de recuperação. Outra vantagem é que a aposentadoria por invalidez, ela é como ela pode ser acumulada com pensão por morte, com outra aposentadoria ou com auxílios, desde que veja bem, que seja de regime diferente do INSS, por exemplo, uma carreira militar. A pessoa tem já a aposentadoria do INSS, mas ela, por exemplo, tem direito a uma pensão por morte do regime de previdência militar, que não seja do INSS, ou mesmo de uma previdência privada. Pode acumular. Não pode acumular, no caso, dois benefícios, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença do mesmo regime de previdência. Outro direito garantido, é muito importante esse, é a isenção de imposto de renda. Olha aí, ó. em certos casos de doença grave ou acidente de trabalho, o aposentado, por invalidez, ele tem direito à isenção do imposto de renda. Só que ele vai precisar demonstrar isso através de laudos para a própria Previdência. Veja bem, a Receita Federal, ela concede isenção de, de imposto de renda para aposentados por invalidez, aposentados, por exemplo, por contribuição, portadores de doenças que apresentem laudos, atestados, relatórios e demais documentos emitidos por órgãos oficiais da União, dos Estados, Distrito Federal e de Município. A apresentação da lista de doenças graves que dão direito a isenção de imposto de renda são doenças profissionais, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, ranceníase, paralisia reversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiolartrose anquilosante, nefopratia grave, hepatopatia grave, estado avançado da doença de Pangit, 
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Enquanto segurados que recebem auxílio-doença, esses estão sujeitos à tributação. Aqueles que se aposentaram por invalidez, em alguns casos, pessoal, você tem que, por exemplo, fazer uma consulta com um advogado, cada caso é um caso. E de uma maneira, todas essas doenças, você precisa estar num estado gravíssimo, no caso, para você poder ter direito a uma isenção de imposto de renda e outra, vocês viram, tem que ser atestado por óbito oficiais, é muito bom você fazer uma consulta antes. É importante ressaltar que a aposentadoria por invalidez ela também requer um processo rigoroso de análise que visa comprovar que a incapacidade ela é total e permanente. Com relação à mensalidade de recuperação, tem muita gente que tem dúvidas com relação a esse benefício. Ele é uma, um pagamento que é feito para aquelas pessoas que já têm mais de 5 anos, que ainda recebem por 18 meses, mas não é todo o caso que é pago 18 meses. Tá? O período de pagamento da mensalidade de recuperação é pago por um período e pode variar até de 6 meses a 2 anos, dependendo do tempo que o segurado ficou de aposentadoria por invalidez. Por exemplo, menos de 5 anos aposentado por invalidez, a pessoa tem direito ao pagamento de uma mensalidade de recuperação de 6 meses. Entre 5 e 10 anos recebendo o benefício, ela pode chegar a 12 meses. Agora, acima de 10 anos aposentado por invalidez, a mensalidade de recuperação é por 18 meses. O benefício ele é calculado nos primeiros 6 meses, o segurado vai receber 100% do valor da aposentadoria, nos últimos segundos 6 meses vai cair para 50% e nos últimos, né? de recuperação. Tá? O INSS considera que o segurado, quando se recuperou parcialmente, mas ele ainda não está totalmente apto para retornar ao mercado de trabalho. O adicional de 25%, as situações que podem justificar esse adicional é o acréscimo né, de incapacidade total, ativa, diária, necessitando, por exemplo, de uma assistência constante de uma outra pessoa, por exemplo, para se alimentar, tomar banho, vestir-se, nesses casos. Tá? E essas doenças graves, elas geram uma dependência total, como o Alzheimer, estágio avançado, a cegueira total, a paralisia de membros, né, que impede mobilidade, entre outras coisas. Essas condições de saúde são específicas e demandam cuidados contínuos, conforme a lista definida pelo INSS, mas que não se limita a ela, considerando também outros casos individuais que podem também gerar o adicional, tá? dependendo aí de uma avaliação médica. Então, esse adicional de 25% também já é uma vantagem comparado com relação ao auxílio-doença, que não dá direito a esse benefício. Quem tem alta, por exemplo, no auxílio-doença, só recebe aqueles dias que o benefício ficou ativo. A mensalidade de recuperação é somente para aposentados por invalidez. Mas vocês viram, tem que ter pelo menos, no mínimo, 5 anos recebendo o benefício, tá bom? Meu amigo e minha amiga, eu espero que esse vídeo aqui, vocês que estão chegando a primeira vez, tenha sido esclarecedor, tirado dúvidas, mostrado algumas vantagens com relação ao imposto de renda, que eu sei que interessa para muita gente, não deixe de fazer uma consulta, tá? Não é em todos os casos que se tem isenção, como o PCD, tá? O PCD e reabilitados do INSS. Em alguns casos de, reab de reabilitados é que dão direito à isenção, como o PCD. Então, vale a pena consultar, no caso, aí um advogado especializado em previdência para poder tirar todas as suas dúvidas. Gostou do vídeo? Não deixe de dar um like, compartilhe esse vídeo com família, parente, amigos, conhecidos que estão no INSS que nem imaginam que podem ter esses tipos de benefício ou que podem, inclusive, acumular benefícios, como vocês viram, desde que seja de um regime de previdência diferente. Então, é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você poder estar sempre atualizado com os nossos novos conteúdos. Tá? Você não tem nada que desabone ou que te faça perder Ninguém vai ficar te cobrando nada Você é o contrário Você vai ter informações atualizadas e importantes Que podem ajudar você a resolver um problema Que você está passando dentro do INSS Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal Que Deus abençoe a casa, a vida e a família de vocês Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor Tudo de bom, tá? tudo que eu desejo para mim e para minha família Eu lhes desejo em dobro, eu deixo um forte abraço E até os próximos vídeos